హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు న్యూ ట్రెండి లుక్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ మీకు రాగులతో మొలకలు ఏ విధంగా వస్తాయి వీటితో జాబ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తానండి ముందుగా మనం తయదల్ని తీసుకుందామండి వీటిని తయదలు లేదా రాగులు అని అంటారు ఈ తయదల్ని ముందుగా ఒక చాటలో వేసి బాగా చెరిగి వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని కొద్దిగా వాటర్ని వేస్తే ఏదైనా పొట్టు కనుక్కుంటే పైకి తేలుతుంది దాని మొత్తం తీసేసి ఇలా వన్ డే మొత్తం నానబెట్టుకున్నాను దాని తర్వాత ఒక జాలి గంటలోకి మార్చుకొని వాటర్ని మొత్తం తీసి ఒక క్లీన్గా నీట్గా ఉండే బట్టపై వేసి దీన్ని టైట్గా మూట కట్టేసి ఒక గిన్నెలో పెట్టి కొద్దిగా వాటర్ని చల్లుతూ ఒక టూ డేస్ వరకు వాటిని అలాగే ఉంచేశాను అప్పుడు మనకి టూ డేస్ తర్వాత ములకలన్నిటివి చక్కగా వస్తాయి ఈ రాగుల్లో మనకు కాల్షియం ఐరన్ అధికంగా ఉంటుందండి ఈ కాల్షియం అనేది బోన్స్ గట్టి పడటానికి హెయిర్ గ్రోత్కి మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇది పిల్లలకు మాత్రమే కాదండి పిల్లలు పెద్దలు ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్కి బాలింతలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇవి మా పొలంలో పండించిన రాగులే అండి ఆల్రెడీ నేను బ్లాగ్స్ పెట్టాను కదండి అందులో మీరు చూస్తే ఉంటారు మా రాగుల రాగి తయదల చెట్లు చూసారు కదండి ఇలా మనకు చిటి చిటి రాగులకి చిన్న మొలక లాంటివి వచ్చాయి కదా చూడ్డానికి ఎంత చక్కగా అనిపిస్తున్నాయో వీటిని బాగా ఎండలో ఆరబెట్టాలండి వీటిని చూడండి మనం ఎండలో ఆరబెట్టాక ఆ మొలకలు వచ్చిన రాగులు ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక మందంగా ఉండే బాండిలో వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ రాగులు అనేవి త్వరగా వేగిపోతాయి కాబట్టి స్టవ్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకుందామండి ఇవి వేయించేటప్పుడు మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది అప్పటి వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని కాసేపు చల్లారాక మిక్సీ పట్టి మెత్తటి పొడిలా చేసుకోవాలి ఇది మనం పిల్లలకి సిక్స్ ప్లస్ మంత్స్ పిల్లలకి పెట్టొచ్చండి ఎంతో హెల్దీ అయింది చూడండి మనం మిక్సీ పెట్టాక ఇలా మెత్తడ్ పొడి అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని గాజు సీసాల్లో కానీ లేదా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కానీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మొలకల రాగి పొడిని జావాలా ఈ విధంగా చేయాలో చూసేద్దామండి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుని దాంట్లో ఒక గిన్నె ఉంచి దాంట్లో ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను టూ టీ స్పూన్స్ పొడికి ఇక్కడ ఒక పెద్ద గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేశానండి ఇప్పుడు ఈ వాటర్లోనే చిట్కెడ సాల్ట్ వేసి ఈ వాటర్ని మరిగించుకుందాం ఆ వాటర్ మరిగేలోపు నేను ఇక్కడ ఒక టూ టీ స్పూన్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న పొడిని వేసి అందులో కాస్త వాటర్ని యాడ్ చేసి ఎలాంటి లమ్స్ అండి ఫామ్ అవ్వకుండా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న పేస్ట్ని మనం మరుగుతున్న వాటర్లో వేసి కలుపుతూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాసేపు మరిగించుకోవాలి చూడండి మనకి పేస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ని వేసి కలుపుతూ స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని ఒక పది నిమిషాలు మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదండి జావా అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని దీని కాసేపు చల్లారు పెట్టాలి తర్వాత దీని ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మేమే సిలికాన్ ఫీడింగ్ బాటిల్ని తీసుకున్నానండి ఇది నేను అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను దీని లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కావాలనుకున్న వాళ్ళు కొనొచ్చు 
ఈ బాటిల్లో ఈ బాటిల్తో పిల్లలకి ఫ్రూట్ చేస్తే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారు మనకు కూడా కాస్త కంఫర్ట్గా ఉంటుందండి ఇలాంటి ఫీడింగ్ బాటిల్స్ మనకు ట్రావెలింగ్లో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయండి చూడండి మనం చేసిన స్పాట్స్ రాగి జావాని ఈ విధంగా పిల్లలకు ఫీడ్ చేసి మన పిల్లల్ని దృఢంగా బలంగా అనుకుందాం అంతే అండి స్పాట్స్ రాగి జావా ఎలా చేయాలో చూస్తారు కదా మీరు కూడా ట్రై చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మొదటిసారిగా మా ఛానల్ని చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్